ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് സ്റ്റൈൽ ബീഫ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കിലോ ബീഫാണ് അത് ഒരു പോത്തിൻ്റെ തൊട ഭാഗത്തുള്ള കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തരിങ്കണ്ടം ഇറച്ചി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് ചേരുവകളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ചെറുതായാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പുളി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കിലോ ഉള്ളിയുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനു മുമ്പാണ് ഈ കൂട്ടമൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് റോസ്റ്റ് അതായത് ബീഫ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നല്ലവണ്ണം ഞാൻ ഇത് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചിലി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു നല്ലൊരു നിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയൊരു ചുവപ്പ് നിറത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് ഇനി ഒരു കാ മണിക്കൂർ നേരം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നല്ലൊരു മണം ഒന്ന് ഇറങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിക്കാണ് ശേഷം ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമുക്കൊന്ന് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്ക വേവിച്ച് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം മൂന്നാമത് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ഞാനൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേവിക്കുന്നത് സംഭവം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമുക്കിതിലേക്കുള്ള കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബീഫ് നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് വിസിൽ തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ കുക്കറിൽ പതിനഞ്ച് വിസിലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ടൈം വരെ ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം നമ്മുടെ ബീഫും തക്കാളി ഉള്ളിയും എല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്ന് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണാണ് ആയ ഇഞ്ചി വെളുത്തിൻ്റെയും പിന്നെ ആ ബീഫിൻ്റെയും ഒക്കെ നല്ലൊരു നെയ്യ് പിടുന്ന ബീഫിന് നല്ല നെയ്യ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മണമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുത്തുന്ന സാധനം മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് വലിയ ജീരകം ഇത് ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം ശേഷം ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് കുരുമുളക് 
ചേർ കുറച്ച് ഞാൻ വറുക്കാതെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് വറുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി വറ്റി വരണം അതുകൊണ്ട് ഇനി അടക്ക അടച്ച് വെക്കാതെയാണ് ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം വെള്ളം വരും അതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കാതെ ഒരു കാ മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കൂട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകുകൾക്ക് നല്ലവണ്ണം വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഈ കൂട്ട് എല്ലാ ഈ നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നല്ല മണാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പൊടി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബീഫിലെ വെള്ളം നന്നായി വറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മുടെ ബീഫ് ഒന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ആയ കൂട്ട് അതായത് മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ കൂട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒന്ന് തിക്കായി വരും നമ്മുടെ ആ കൂട്ട് ചേർക്കേണ്ട സമയം ഏകദേശമായി ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് ഫ്രൈയിൽ അത് ആ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആൻഡും നല്ല മണവും നമുക്ക് വരുന്നത് ഏ എന്ത് റോ ബീഫ് എന്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നല്ല മണമാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ബീഫ് ഫ്രൈയുടെ മണമാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്നും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വറ്റി വരണം നേരത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈയിലേക്ക് അതായത് ഈ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ രീതിയിൽ കാച്ചൊഴിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്ലി കളഞ്ഞ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എരിവ് ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് എരിവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് അല്ലി കളഞ്ഞത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നല്ല കാഞ്ഞ മണമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കരിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നമുക്കത് ബീഫ് ഫ്രൈയിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് വേഗം ഒന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കണം വാ നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ആ ആവി ഒന്നും പുറത്ത് കളയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എല്ലാ എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേഗം ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മണം വെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കിലോനോ അര കിലോനോ കാ കിലോനോ ബീഫ് വാങ്ങിയാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആക്കിയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ഞാൻ അവസാനം ഒന്ന് മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോട്ട് ഇട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പൊറോട്ട ഇട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കഴിക്കാൻ ഓ ഒന്നും പറയണ്ട അടിപൊളിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പൂരിയുടെയോ പാത്രയുടെയോ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഫുഡിൻ്റെയും കൂടെ ഇത് കഴിക്കാം അത്ര രുചിയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെറൈറ്റി കൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി